അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ശരിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട എഫക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ കോയിൽ അപ്പൊ എന്താണ് നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്ക ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് അതായത് വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പം ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലോപ്പിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഈ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതായത് ഈ ഒരു വയറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്താണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അതാണ് എന്ത് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഇഫക്ട് എന്താവും ഇ എം എഫ് കുറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഒരു ഈ കേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഫക്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് ഇഫക്ട് എന്ത് ഏത് എഫക്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ഇഫക്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ഇഫക്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോയിൽസ് നമ്മൾ ഈ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോയിൽ ഡബിൾ വോണ്ട് അതായത് ഡബിൾ വോണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ആ അതായത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ചുറ്റാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളത് ഡബിൾ വോണ്ട് ആണ് അതായത് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ വയർ ചുറ്റിയിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഈ ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയും അതുപോലെ കറണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ല അല്ലെ പിന്നെ ഈ ഒരു കോയിലൂടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഡബിൾ വോണ്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് തവണ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചുറ്റിയ ചുറ്റിയ വയറാണിത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെടും പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി കറണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് തിരിച്ച് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ
സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് ആണ് കോയിലിൻ്റെ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഡബ്ലി പിന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡബ്ലി വൈൻഡ് ചെയ്ത കോയിൽസ് ആണ് എന്ത് നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലും അതൊരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇനിയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എം ടു വൺ എം വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ലൂപ്പ് എന്തിന്റെ ലൂപ്പ് അത് അത് വയറാണ് രണ്ട് വയറാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റിലാണ് റെസ്റ്റിലുള്ള മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ട് റെസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ലൂപ്പ് വൺ ദിസ് ഇസ് ലൂപ്പ് ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെയും എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഇനി ഈ ലൂപ്പിലൂടെ അതായത് ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഒരു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ലൂപ്പ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലൂപ്പ് വണ്ണിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഇത് അതായത് ഈ ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ഒരു ഒരു വയറിന്റെ അകത്തൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വയറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഒരു ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഈ ലൂപ്പിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ബിയെ ലൂപ്പ് വണ്ണിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബി വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാണ് ഒരു ബി വൺ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ബി വൺ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് ഒരു ബി വൺ അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ ബി വൺ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ബി വൺ ഫീൽഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അതിന്റെ ചുറ്റും എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബി വൺ ലൂപ്പ് ടൂവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേന്ന് ഇല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ലൂപ്പ് ടൂവിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ലൂപ്പുമായിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന
അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഫൈ ടു ഈ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഫൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈ ടു ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ ഫൈ ടു എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഐ വണ്ണിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ റൈറ്റ് അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഫൈ ടു ഇവിടെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഫൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ബി വൺ എങ്ങനെ വന്നു ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ വൺ കറണ്ട് ലൂപ്പ് വണ്ണിലൂടെ ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി വൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈ ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വൺ കൊടുത്തൂടെ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഐ വൺ വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി വണ്ണും ഫൈ ടു മാറില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ജനറലി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈ ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വൺ എഴുതാം അല്ലെ ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈക്വൽ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എം ടു വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ കൊടുത്തു ഈ എം ടു വൺ എന്താണ് ഐ എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ത് എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എം ടു വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഇതേപോലെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ അതാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എം ടു വൺ നേരത്തെ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അല്ലെ അതുപോലെ എം ടു വൺ ആണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഒറ്റ സിമ്പിൾ കേസ് ആണ് തിരിച്ചും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തിരിച്ചും നടക്കും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എന്താ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയണം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിൽ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു സെയിം കോയിലിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അല്ലെ ഒരു ലൂപ്പിലെ എഫക്ട് മറ്റേ ലൂപ്പിലാണ് എന്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ലൂപ്പിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐ വണ്ണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി സപ്പോസ് ഇത് ഒരു ടേൺ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ സച്ച് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ എൻ വൺ ടേൺസും ഇവിടെ എൻ ടു ടേൺസും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതൂ അതായത് ഈ ഒരു കോയിൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോയിലാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു കോയിലാണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരുപാടില്ലേ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും ഈ ഫൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻ ടു ടൈംസ് ഫൈ ടു ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം എൻ ടു ടേൺസ് ഉണ്ട് ഫൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ടൂവിൽ എൻ ടു ടേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ ടു ടൈംസ് ഫൈ ടു ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുക എൻ ടു ഫൈ ടു വൺ ഫൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ടു വൺ ഇൻറ്റു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വൺ വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു ഫൈ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ വരും ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫൈ ടു വരണമെങ്കിൽ ഫൈ ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്
inductance. Now, we will clear the inductance. Now, we will clear the inductance. We will clear the inductance. We will clear the inductance. We will the inductance. We will clear the inductance. We will clear the inductance. Now, loop 2 will be current to pass in the same way. This is the effect of 500. Now, we have the concept of the expression. N1, 512 equal to M12 into I2. This N1, 512 equal to M12 into I, I2 no, I2 loada current pass in the same way, loop 1 and down the flex change on the normal current. But here we can see that in effect E M12 M12 equal to M21. That is mutual inductance is the same. But the same is the same. In terms of energy, energy is the same. In loop, we store in the terms. We prove this random equal. Now, we have a proof. We have a simple concept. Now, we have a constant loop. We have a constant loop. We have a closed loop. We have a constant current loop. We constant current loop. We have a constant current loop. We have a constant a I magnitude matra on the energy of the energy N I phi L. This is semester. Now, so, energy is energy stored in constant current loop. Current loop is the U equal to N I into phi. This the magnitude matra of the we will imagine that we have a coil. That is, we have a coil. We have a coil. We have a current flow. N1 turns. That is, the second is loop 1. Loop 1 is loop 2. Loop 1 is I1 current flow. Loop 2 is I2 current flow. That is, number of turns N2. In that case, we will imagine that loop 2 is stationary. This is rest. That is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Loop 1 is the same thing. This 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 is Loop 2 is the same thing. This is the same thing. This is the Loop 2 is loop 2 is loop 2 is loop 2 loop 2 is 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 loop 2 Work in the energy is loop is store in the energy is work W equal to N1. That is the one that is loop 1 is loop 1 loop 1 is the one that 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 is the one this is loop 1 and loop 2. Now, this is work. 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 This is in coil 1 when current in the coil that is this is the same current this is the 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 loop this is the flex change this is the 512 then u equal to ni5 this is the same this is the same situation 
ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിനെ റെസ്റ്റിലാക്കി വെച്ചു ലൂപ്പ് വൺ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് ലൂപ്പ് ടൂവിനെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലൂപ്പ് ടൂവിനെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ വേറെ മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ടു ഐ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ കാരണം അവിടെ എന്താണ് ആ ഫൈവ് വണ്ണിലുള്ള ലൂപ്പിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫൈവ് ടൂല് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടൂല് മാഗ്നറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ഐ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസിലും ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് ലൂപ്പ് വണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ലൂപ്പ് ടു കൊണ്ട കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യേണ്ട അതേ വർക്ക് തന്നെയല്ലേ ലൂപ്പ് വൺ ടൂവിന്റെ അടുത്ത് ലൂപ്പ് വണ് കൊണ്ടുവരാനും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വർക്കും എന്താണ് സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞൂടെ രണ്ട് വർക്കും അതായത് വർക്കിന്റെ എമൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ വൺ ഫൈവ് എൻ വൺ ഐ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഐ ടു ഫൈവ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഐ ടുവിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഐ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് എന്തായി എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടുവിന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഒരു ടേമിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എം ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ബൈ ഐ വൺ അല്ലേ എം ടു വൺ അല്ലേ അപ്പോ എൻ എൻ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ബൈ ഐ വൺ ആണെന്ത് എം ടു വൺ അപ്പൊ നോക്ക് എൻ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ബൈ ഐ വൺ ആണെന്ത് ഇത് എം ടു വൺ ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് എം ടു വൺ ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും അപ്പം എം വൺ ടു അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് എന്താ വന്നത് ഈ രണ്ടും കേസസിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡറ്റൻസ് അതായത് ഇൻഫെക്ട് അത് എന്താണ് സെയിം ആണ് എം ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എം വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എം വൺ ടു ആണോ എം ടു വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ജനറൽ അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുക എം വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എം ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എം എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ കോയില് അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാതെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്